Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ating contemporary worship service. At purihin ng Panginoon na tayo ay magkakasama sa hapon na ito. Sa lahat po na nanonood online, maaari niyo po ang i-share yung ating worship service sa inyong mga Facebook walls. Ngayon din po sa inyong mga kaibigan. At pwede niyo po i-share upang sa ganoon ay marami po ang maapon ng ating worship service sa ating ito. Purihin ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Diyos, sa spirito at sa katotohanan. At sa diwang ito, ating buksan yung ating banal na kasulatan para sa tawag ng pagsamba. In Proverbs chapter 3, verse 3 and 4, Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the belt of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Praise God. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po. Salamat sa pagkakataon na kami ay magkakasama ngayon. Salamat sa biyaya ng kalakasan, ng kalusugan, biyaya ng pag-iingat at gabay na kami po ay nakarating sa iyong tahanan sa hapong ito. Na kami ay sama-sama magkakalayuman, Panginoon. Kami ay sama-sama sa isang Espiritu na nais naming itaas at parangalan ng iyong dakilang pangalan. Kami po ay sasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. At sa hapong ito, amin pong winawaksi ang anumang gawa ng kaaway. Aming Panginoong Jesus, patuloy na lukuban mo po kami ng inyong banal na Espiritu sa hapon na ito. At dalangin namin, Panginoon, anumang negatibong bagay na aming naiisip, anumang bagay na nagbibigay sa amin ng kalungkutan, anumang bagay na nagbibigay sa amin ng takot, sa magitan ng iyong kapangyarihan, ito'y mapapawi. At sa aming pagsamba, Panginoon, sa hapong ito ay magkakaroon kami ng panibagong kalakasan. Sa iyo namin, itinatalaga ang lahat ng bagay na ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, maging yung aming mga kapatid na patungo pa lamang po sa iyong tangan ng ito. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa dakila niyong pangalan, aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Hallelujah! Batiin niyo nga po yung inyong katabi. Happy Hello. Hearts Day. Ngitian niyo po, kawayan niyo po, yung mga... Puso, yung mga nagmamahalan. Mahal tayo ng Lord. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ano po ang definition ng love sa Bible? San po natin makikita? Sa Corinthians? Sa Corinthians, doon po ba natin makikita? Actually, yung love na yun para sa akin, description ng pag-ibig. Pero po yung definition ng love parang makikita sa John. Sabing ganun, wala nang hihigit na pag-ibig sa pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin. Tama po ba? Hallelujah, hallelujah. Kaya yung mga pagod na puso, yung mga pusong sugatan, sa Lord lang tayo lalapit. Thank you Lord for your favor, for your grace, for your mercy. They are all ever true. Hallelujah! We are standing because of your grace. We are standing because of your favor. Gave me courage to believe that all your goodness I will see. Oh, no. 
Ito yung fast song. Pero habang inaawit po ito, eh naiiyak ako. Di ba napakabilis, halos di mo masabi, di ba? Pero sabing ganun, if not for your goodness, if not for yeah, your right. grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never can say I'm still standing. Thank you, Lord, for your grace abounds in us all. Thank you that your mercies are ever new. Thank you that we are standing in your favor. Thank you, Jesus. We are experiencing the glory that you have entrusted to us.
Jesus for your righteousness. Thank you for clothing us with your righteousness. Thank you, Lord, that you honor the worship of your people. Thank you, oh God, that you are here. Speaking to each one of us, embracing us, knowing, letting us know, Lord, that you are here for us. Never will never leave us, will never forsake us. Unto you alone we give all glory, honor, power, and praise, dominion, and authority. In the mighty name of Jesus, we pray, and all God's people say, Amen. Praise God! Tunay po na napakasarap magpuri sa Diyos. Ang sarap umawid sa Panginoon. 
sa lalo na sa mga panahon na ito. Ano? Happy Hearts Day din po para sa lahat at sa lahat ng mga nanonood. San mang dako kayo naroon ang basbas at pagpapala. Higit sa lahat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maranasan nyo sa hapon na ito. At sa diwang ito mga kapatid, makisama kayo sa akin sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 13 verse verses 1 up to 13. Po. At ito po ang sinasaad sa atin ng banal na kasulatan. And now I will show you the most excellent way. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am only a responding gong or a clanging cymbal. If I have a gift of prophecy and can, and can fathom all the mystery and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It does not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there is prophecy, they will cease. Where there is tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we in part and we prophesy in part, but when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become a man, I put childish ways behind me. Now, we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now, I know in part that I shall know fully and even as I am fully known. And now, these three remain. Faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Awitin po natin ang tugon. Amen. Okay, yung boses ko lang po yung binata. Okay, yung boses ko lang po yung binata. Ako po ay may asawa na. Yun. Okay. Sa so, diwang ito, mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili. Tayong mga naririto, enjoy natin na tayo yung magkakasama na nakikinig ng mensahe ng Diyos at kayo na nasa inyong mga tahanan, bagaman mag-isa kayo or kasama niyo yung pamilya niyo, pakinggan natin ng mabuti ang mensahe ng Diyos na ipagkakaloob at ibabahagi sa atin ng kanyang butihing lingkod, ang ating pastor sa mga kabataan, Pastor Sara Garduke. Hallelujah! Praise the Lord! Can you say, I love you, Jesus? Amen. Ang daling sabihin ng I love you, Jesus. Wow. Tingnan nga po natin, ano ba yung season natin? Ang bilis po ng panahon, di ba? Now, this month is February. Kakatapos lang nung Pasko. Katatapos lang nung, nung New Year. 
And then now ay Valentine's Day. Heto na naman tayo. Heto na naman po tayo dun sa tinatawag natin na pinakaantay na panahon ng mga magsingirog. Sino po dito ang may girlfriend? Kaya boyfriend? Sino ang may asawa? <laughs> Yan. Praise God. Sino po ba sa inyo ang mamaya ay may kadate? O baka naman nagkaroon na ng kadate o nakapag-date na? Yung nagmamadali ng matapos mag-date. Come on guys! Marami dito, lalong-lalong na sa mga nanonood, sa mga kabataan, sa mga magsingirog na may balak, may planong magkaroon ng date. Kaninang umaga po, after ng worship ng 9 a.m., ay niyaya ko ng pamangkin ko dito sa may bandang recto para may bilhin kami. At nagulat po ako dahil bigla kong naalala si Cupid. Kasi may nakita akong dalawang matanda, I don't know if napansin niya, dalawang matanda na puting-puti na yung buhok. All I know, bawal yung mga 65 years old and above na lumabas. Pero imagine, magka-strong, ano, magkahawak po sila ng kamay na nag-stroll doon sa mismong mall, naglalakad. Sabi ko, saan kaya pupunta to? So hab- habang kasama ko yung pamangkin ko, nagulat akong pinasok nila ay saloon. <laughs> Saloon, nagpagupit po sila ng pareho. Imagine that is a simple way of expressing their love for one another, for the time to one another. Let us fill the world with love, not hatred. Sabi nga po ni late Miriam Defensor Santiago, isa sa mga paborito kong politician because of her witty, uh, lagi siyang may punchline eh. Uh, noon nang punta siya ng assumption na kung saan ako'y nag-aral ng kolehiyo ay nagsalita siya. Hanggang nitong huli, nagsalita rin siya bago siya namatay. Ito yung punchline niya. I don't know if you, if you are aware of this na kumakalat sa FB noon pa. Sabi niya, buti pa yung kalendaryo, may date. Ako wala. No? Alam niyo ba daw po ang tawag sa mga sa mga malungkot na single, sino rito ang single? Yan. <laughs> Alam niyo ba ang tawag sa mga malulungkot na single? Ang tawag ay Singles Awareness Day. Yan. At doon naman po sa mga masasaya na single, mga masasayang single, although single sila, ay masaya sila. Ang tawag sa kanila ay Singles Independence Day. Yan. Pero, sa mga walang pakialam, ang tawag dito ay Thursday. Yan. No? Sabi nga, ang taong nagmamahal ng tunay ay parang matalinong estudyante na kumukuha ng exam. Sabi ni Miriam yan, ha? Kahit hindi niya alam ang sagot, hindi siya tumitingin sa iba. Dapat ganyan ka. <laughs> Huwag kang titingin sa iba. Amen? That is true love. Okay, tayo po ay manalangin upang mas lalo nating upang mas lalong lumawak at lumalim ang pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos na binasa kanina ng ating butihing pastor Edwin. No? So let us pray. Heavenly Father, kung saan po kami nakatayo, ang dahilan ay ikaw. At ang dahilan na kami ay narito, nagpupuri sa iyo, ay dakilang pagmamahal na kaloob mo sa amin. You are the reason, no God, that we have felt love and we feel loved until now. And that we are able, able to express love to others despite because of your great love to us. Today, Lord, Allow us, help us, guide us, and guide me, O Lord, with all humility, that we may travel that road where you have traveled because of your love to the Father and your love for us. And this will be proclaimed only through your words by your Son, Jesus Christ, alone. Amen. Amen. Sino pong nakabasa na ng Purpose Driven Life book? 
Wow! Praise the Lord! Ikasama ako na mag explain You know, I love that book. Do you love that book? Yung mga nakabasa. If you keep on, on reading it, you, 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 you want to finish it to the last. Parang pag binasa mong Biblia, lalo kang lumalalim sa pagkakilala sa Diyos, lalo kang lumalalim sa pag-ibig ng Diyos. Ang purpose-driven life, lalong lumalawak yung karanasan mo bilang Kristiyano. And I love this book. And I would like to reflect it through this message today. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, the, be- the best lesson no? that God wants to learn through us, no? na gustong matutuhan natin, ang pinaka-best lesson na gustong matutuhan na ng Diyos sa atin, dito sa mundong ito, is how to love. Can you say love? Amen. Paano ba umibig? Natanong mo na ba sa sarili mo? O sa kapwa mo? Paano umibig? Paano ka nga ba umibig? No? Sapagkat ang pundasyon ng bawat utos na ibinigay ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang... Ay nawala. Ang pundasyon na binigay sa atin ng, im- ng Diyos ay walang iba kundi ang... Pag-ibig. Love. Sa Galatians chapter 5, verse 14, sabi niya, For the entire law is fulfilled in keeping those one, this one command. One command. Isang, isang utos lang. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa kung gaano mo kamahal ang iyong sarili. Ang hirap. And to love unselfishly is too difficult. Napakahirap. Sino magsasabi na madaling mahali ng kaaway? Taas ang kamay. Ako lang ba? Hindi rin. Bababa ako na. Mahirap eh. No? Uulitin ko. Hindi po ito madaling gawin. Hindi rin ito madaling isagawa. Amen? Iniutos ng Diyos na mahalin natin ang lahat ng tao. Wow! Ang lahat ng tao. Pwede ka bang lumabas doon, kapatid? At sabihin mo doon sa kabilang kanto, mahal kita. Parang ang hirap. Ano po? Mahalin mo ang lahat ng tao. Subalit, ito na, subalit, yung, yung tinatawag na uh, if, subalit, ang gusto niya na mag-focus tayo dahil hindi natin kayang lahat mahalin. So sabi niya, mag-focus tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Andali, sa pananampalataya. Kapatid mo ba yung sa pananampalataya yung katabi mo? Hello! Kapatid mo ba sa pananampalataya yung nasa loob ng tahanan niyo? Hello! Yes, of course! Maging kay Pablo o kay, kay Paul dun sa Galatians 6 verse 10 na sinasabi niya habang mayroon kayong panahon. Unless you have time, habang mayroon kayong panahon, gumawa kayo ng mabuti sa lahat lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. This is the house of God and everyone inside this church are God's children and they are your brothers and your sisters. Amen? Madali po po yan. Sabi nga niya, sa lahat, sana all, parang sana all, no? Sa lahat, sana all, sa lahat, mahalin. Isang testimony po na nais kong banggitin sa inyo, no? Nagdaan po yung tinatawag nating calamity. No? Pumutok yung taal, nagkaroon ng great flood, hindi pa masyadong great yan, eh. minimal flood lang yan, eh. hindi pa yung great flood yan. Nagkaroon ng na-televise yung mga taong nahihirapan, No? na televise yung mga taong na-stranded at walang makain at punong-puno ng takot during those time at na televised din kung paanong ang ating mga kababayan 
ay nagsi aksyon. Amen. Kasama tayo, no? Di di po ba umagos, umagos yung tulong. Helped and aid flooded, no? Yung tinanggap ng ating mga kababayan, umagos. Noong pumasok ang pandemic, the coronavirus, eto na, di po ba lumabas yung espiritu ng kabayanihan ng Pilipino at ng tao, yung espiritu ng pagkakaisa, yung espiritu ng pagmamalasakit, and they call it frontliners. May mga frontliners, no? Nagdamayan ng bawat isa, nagsikap na magprotek ang bawat isa. And even inside the church, until, until this very day, your workers are so grateful to you, loving people loved by God, na umaagos sa amin ng inyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga kaloob nyo, sa mga biyaya nyo, sa yung mga gifts nyo na out of your love to God. Nagre-reflect po yun, yung espiritu ng tunay na pagdadamayan. Salamat po sa inyo sapagkat mismong kapamilya nyo sa loob ng iglesyang ito ay hindi nyo pinabayaan, hindi kami nagutom, hindi kami nagkulang, punong-puno kami ng pagmamahal at malasakit ninyo. Salamat po. Sinabi ni Jesus ng ating pag-ibig sa kapwa, ang pinakamatibay o pinakamataas o pinakamahusay na patotoo sa buong mundo. Hello, church. You want to evangelize the world? Sabi ni Mother Teresa, start it in your own homes. Sa loob ng tahanan nyo. If you want a great change for the world, go home and start it in your homes. Hindi tayo pasisikatin. Hindi tayo kikilalanin. Dahil sa ating reliyon na kinapapalooban, kundi dahil sa ating relasyon sa Diyos na umaagos sa ating kapwa. John 13:35. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another kung nagmamahal lang kayo sa bawat isa. Alam po ba ninyo kung ano ang pinakamainam na paggamit ng buhay? Ang mga kabataan, maraming pangarap yan. Kahit na yung mga young people na kagaya nyo. No? Yung mga young people na kagaya nyo. Yung mga young adult no? na kagaya namin. <laughs> Lahat tayo mayroong pangarap, may taglay na pangarap, may tagal, taglay na bisyon, pananaw sa buhay. Pero lahat tayo, yung buhay natin, yung lakas natin, ginagamit natin upang sa ganun ay makapaghanap buhay tayo. Masuporta natin ang pangangailangan natin. Uubusin mo ang lakas mo para ikaw ay maghanap buhay upang maging produktibo ka. But, ano sinasabi? ang paggamit ng buhay ang pinakamainam na pundasyon o daluyan ng pag-ibig. Pag-ibig kung gayon ang inyong dapat na pinakamithiin, aspire sa inyong buhay. 1 Corinthians 14, 1a. Pag-ibig ang dapat nating maging priority sa buhay natin. May isang kung natatandaan nyo po, kung hindi ako nagkakamali, two years or three years ago, merong isang kabataan or estudyante na napabalita na nag-suicide mula sa isang mataas na building, siya ay tumalon. Pak! Bagsak! Patay siya. Hindi po yun ang kagimbal-gimbal. Para sa akin, ang pinakakagimbal-gimbal ay yung natagpo ang sulat ng kanyang mga magulang sa kanyang uniforme na ang sinasabi, walang nagmamahal sa akin. Walang nagmamahal sa akin. Napakasakit. 
Subalit ito ay isang katotohanan na dapat nating bigyan ng ating atensyon, ng ating pansin. Kaninang umaga lang po, nagkakaroon kami ng uh, pag-uusap ng ating mga laiko na nandito kanina during Don't Prayer. At napag-usapan namin yung mga kabataan. And I shared to them also kung paano senior nila na yung mga anak nila na nasa millennial age ay nagkakaroon ng anxiety. Just like my experience with my daughter no? na nag-aaral online. Biruin mo ba naman mag -e exam ka ng finals online? So sasagutin mo lahat yon. Hello, church. Sasagutin mo lahat yon. Biglang hihina ang wifi. Lahat yon mawawala. Babalikan mo ngayon yon. Sasabihin ng teacher, next na. Iba na ang sasagutan mo. Hindi na yan. So asaan ang, saan nalagay yung pinag-aralan ng bata? Paano hindi sila magkakaroon ng anxiety and depression? Karamihan sa mga tao nagkakaroon ng anxiety and depression because they are not used, used to this new normal that is abnormal for them. It's a new normal pero abnormal. Well, gusto ng Diyos na maipadama natin mismo sa ating pamilya yung sinasabi nating pag-ibig sa loob, sa loob ng tahanan. Sa loob, sa loob ng iglesia na ating kinabibilangan. Sa ating kapwa mananampalataya. Sa ating mga kaibigan. At higit sa lahat, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kapatid. Kailan mo na huling sinabi? When was the last time, sabi nga, na sinabi mo sa tatay mo, Tay, mahal kita. Nay, mahal kita. Nung isang araw po ay may tumawag sa akin na young people, miyak po siya, at sabi niya, Pastor, Nasa hospital po ang tatay ko. Pwede po ba niyong ipag-pray? Sabi ko, yes, nak. Right now, pag-pray na natin. Nung Wednesday night, merong isang laiko ng church na nalaman namin na naka, nadala, nadala sa hospital ang kanyang husband at hindi rin po siya iba sa amin ni Pastor Joel. At right at that moment, tinawagan po namin siya, kaming dalawang mag-asawa, and over the phone, ipinag-pray namin. Kapatid, how do you show your love to others, especially sa mga tao na nasa loob ng ating iglesia, sa loob ng ating pananampalataya? Paano mo may sasabi sa kanila o maipadadama sa kanila na mayroong isang ikaw na nagmamahal sa kanila? Ulitin ko, reality check. Sino po dito ang mag-asawa? Yun. Sila kapatid dito ang mag-asawa. Pwede po bang magtabi kayo? Ay, malay. Bawal, bawal. Ito yung abnormal, no? Bawal. So, how or when? Kailan? Kailan natin sasabihin ng mahal kita? Kahit gaano pa kaloko yung anak mo, kahit gaano pa kasama yung tatay mo o nanay mo, tutunawin niya ng pagmamahal mo sa kanya. Doon sa verse 3 ng binasa ni Pastor kanina, at kung ipagkakalob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ipamigay ko ang aking katawan upang sunugin. Extreme. Extreme. Upang sunugin, datapwat, wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangan sa akin. Have you watched Jessica Soho's stories? Hindi po ako nanonood ng Netflix, pero nanonood po ako ng facts. No? So, minsan nakapanood ako ng Jessica Soho, isang apat na taong bata, kung hindi ako nagkakamali, batang lalaki, nakakulong siya sa kanyang tahanan, sa kanilang tahanan, sa mahabang panahon. No? Nakakulong siya almost uh, two years na na siyang nakakulong. Nag-iisa siya doon sa isang nakahiwalay na room na kung saan ang nakikita sa kanya lang yung peeping window, yung nakikita lang yung pagsumisilip siya at tumitingin siya sa bawat dumadaan sa kalye nila. 
kinulong siya dahil may kakaiba raw siyang behavior. No? Nanlilisik yung mata at nanginginig, tumutum, natutumba. Well, kinulong siya dahil busy yung nanay sa paghahanap buhay, sa pagtitinda. Busy ang tatay dahil na, nasa ibang bayan. Ang mga kapatid naman ay walang tiyagang mag-alaga sa kanya. Kaya, bottom line, ikinulong siya sa isang maliit na silid. Palalabasin lang siya pagpakakainin at paliliguin. Mga kapatid, nais kong malaman niyo, ang kaabalahan ay mahigpit na kaaway. Ang kaabalahan ay mahigpit na kaaway ng pakikipag-ugnayan. Relationship. Nagiging abala tayo sa paghahanap buhay, paggawa ng ating mga trabaho, sa pagbabayad ng mga utang natin, lalong-lalo na sa credit card, at pagpapatupad sa ating mga pangarap, plano, at hangarin sa buhay. Na para bang ang mga gawain ito ang kahulugan na ng buhay sa atin. Hindi ko po alam kung nakapunta na kayo ng bandang silang Cavite. Meron pong arko doon na lagi ko itong napapansin nung nasa palapala kami. Lagi naming nadadaanan yan tuwing pupunta kami ng Tagaytay. Pansin niyo po pag pumunta kayo ng Cavite sa silang, meron pong arko ang nakalagay. No? The place where love is there is. Sino magaling sa English? Grammar. Sentence construction, subject, verb, predicate. The place where love is, there is. Maganda na sana eh. Whole sentence na yun, simple sentence. The place where love is, right? Period. Eh naglagay ng preposition, there is. Okay, sabi ko, pinagtatawanan ko po yun. Maniwala kayo't hindi. Pinagtatawa ng kuyo, sabi kayo, sino kaya nagsulat niyan? Ba't pinaburan ng mayor? But, when I read this, this book, the book that was written by Paul, the book of love, about love, tagalugin natin. The place, ang lugar, where love is, kung saan ang pag-ibig, there is, ay mayroon. O, oh, diba? Hello. Sabihin mo mang dito ay umiibig ang mga tao kung wala namang maranasan na pag-ibig sa atin. What is the sense of being inside the church? And what is the sense of being called Christians and followers of Christ? The place where love is, there is. Alam niyo po ba, madalas tayong manukat ng kakayahan ng ating kapwa. Di po ba? Pero ang sukatan ng Diyos sa atin ay hindi yung achievement natin. Hindi yung pinag-aralan mo. Hindi yung kayamanan mo. Hindi yung galing mo o position mo sa kumpanya. Ang panunukat sa atin ng Diyos ay pag-ibig. This is the third reason why we need to do our purpose in life. Kailangan natin isagawa yung layunin ng buhay na mayroon tayo. To learn how to love. Dahil dadaan sa isang pagsusulit o pagsusuri o evaluation ng kawalang hanggan ang buhay natin sa langit. Hindi sasabihin ng Diyos, pagdating mo sa langit, kapatid, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong profesyon. Sabihin mo sa akin kung gaano kalaki ang assets mo dito sa lupa. Sabihin mo sa akin kung magkano ang laman ng ATM mo, ng GCAS mo. Hindi yun sasabihin ng Diyos. Sa halip, ang sasabihin ng Diyos sa atin ay kung sa kanyang re-repasuhin, I-evaluate niya, no? Kanyang re-repasuhin ang pagtrato mo sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. 
Pag sinabi mong nangangailangan, hindi lang material na bagay, hindi lang pera, higit sa lahat, ng kalinga, ng pagmamahal, ng malasakit. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid, kahit na sa pinakamaliit na ito, to the least of this, you have done it to me. Ay ginawa mo nyo, ginawa nyo yan sa akin. Domino, kung anong ginawa ng Diyos sa'yo, dapat yun ang gawin mo sa kapwa mo. Kung minahal ka ng Diyos, kailangan magmahal ka ng kapwa mo. Kung pinatawad ka ng Diyos, kailangan magpatawad ka ng kapwa mo. Amen! Ang pinakamainam na pagpapahayag ng pag-ibig ay ang pagbibigay ng oras. Pagbibigay ng oras. Walang nagmamahal sa akin, sabi ng batang nag-suicide. Sakit di po ba? Honestly speaking, I testify about one of my children. I will not mention. Pero kanina, kahapon lang po ng hapon, meron po siyang pinakita sa akin sa cellphone niya na isang, basta may sinend po sa kanya at gusto niyang ipakita sa akin. That was the time naman may katext ako. Talagang di ko po matandaan kung sinong katext ko at nagmamadali ako. Sabi niya, ma, oh, ma, ma. Sabi ko, yes, okay lang yan, okay lang yan. Alam niyo po ang sinabi niya sa akin, okay lang, hindi mo naman nakita. Ouch, ang sakit. If that's true, okay lang, pero hindi ko nakita. How would you say that your children are okay? Hindi mo naman sila nakikita at hindi mo nakakausap. Not everything okay is okay. Mother Teresa, sa Calcutta, India, once said, ang mahalagay, hindi ang ginagawa mo. Kung hindi, kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa ginagawa mo. Abay, kahit maghapon kang magsasayaw at magpe-praise and worship dito, walang kwenta sa Diyos kung walang laman ng pag-ibig ang paglilingkod mo sa Diyos. Kahit lahat ng service o worship ay uupuan mo at panunuorin mo online. Kung walang pag-ibig na nakikita ang Diyos sa puso mo, it is nothing. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o ng wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng Gawa. Sabi niyo nga po, gawa. Action. How do you spell love? Can you spell love? Come on, church, spell love all together. Very good, L-O-V. But the correct spelling of love is time. Oras. Kung wala kang panahon na makinig ng salita ng Diyos, ano ang dadalhin mo sa langit? Buti pa si Satanas, alam niya ang salita ng Diyos. Memorize niya ang Bible. Kung wala kang tiyaga na magpuri sa Diyos, sumama sa praise and worship, makiawit sa mga anak ng Diyos, anong gagawin mo sa langit? Nga nga. Dahil sa langit, ang lahat ng gagawin mo ay puro pagpupuri sa Diyos. Can I hear an amen? My last question. Kailan ang pinakatamang oras para umibig? Para sa iyo, kapatid. Kailan ang pinakatamang oras para umibig? Now. Now. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang kalagayan mo sa buhay, 
i-apply mo ang narinig mong salita ng Diyos. Can we all stand, church? Can we all stand? Can we all stand? Hallelujah, Jesus. Pwede yung uli, yung kinantay niya kanina. Yung kinantay niya kanina. Hallelujah, Jesus. Sinabi ng Diyos sa atin, yung huling tanong, kailan ang pinakatamang oras upang ikaw ay umibig? At lahat tayo nagte-testify and all, we all affirm The, the right time to love is now. And that is true. Alam niyo kung bakit? Alam mo ba kung hanggang kailan ka mabubuhay? Ikaw. Ikaw, kapatid. Ikaw na nandyan sa online, sa screen na nanonood. Alam mo ba kung hanggang kailan ang buhay mo? Alam mo ba kung ga- gaano ka kahaba mabubuhay sa mundo? At sasabihin mo sa akin ngayon, pwede ako umibig pag meron na akong boyfriend o girlfriend. Pwede ako umibig pag wala na akong problema o dalain sa buhay. Pwede ako umibig kapag wala na akong mga utang at responsibilidad. Pwede mo bang sabihin yun kay Lord? Alam niyo po ba, kung ano ang isang bagay na hindi maiwasan ng tao, alam niyo po ba, gusto ko pong i-remind sa inyo yung tatlong bagay na hindi maiwasan ng tao. Yung una, hindi mo maiwasan kapatid na ikaw ay magkasakit. Amen! Sino nakaiwas sa inyo sa sakit? Maraming tao ngayon nasa ospital, nakaratay sa banig ng karamdaman at sinasabi nila, Lord, tulungan mo ako at ang iba sa kanila. Hindi nila na-realize kung sila'y malakas. Buhay na buhay. Sa may Diyos na nangungusap, nagantay sa oras at panahon nila. Ang ibang kabataan, nalululong sa drugs. Yung iba na sa kulungan. Yung iba na sa kasada, yung nakikita mong yan sa harap ng nax, UMC, nagkalat sila. Yung mga babaeng iwalay sa asawa. Yung mga lalaking may kabit. Yung mga walang hanap buhay. Dahil nung kalakasan nila, kapatid, hindi nila binigyan ng oras ang Diyos sa buhay nila. At ikaw na malakas ngayon, tinatanong kita. Kailan mo iibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip? Kailan ka magdi-decide na mahalin mo ang Diyos na ilang pastor, ilang manggagawa sa salita sa iyo, salita ng Diyos, subalit na natinig ang matigas. You just stand still. And that's the wrong way of standing still. Because the only way and right way Stand still is through the word of God. Kailan? Kailan? Kailan ang best na oras na ikaw ay magmahal sa kapwa mo? Kapag patay na siya, kailan? Kailan ka magpapatawad sa mga nagkasala sa'yo? Pag umarap ka sa Diyos at sasabihin niya sa'yo, Pinatawad kita. Ba't hindi ka nagpatawad? Tamang umiyak, kapatid. Kung sa harap ng Diyos, dahil wala kang ibang gagawin, kundi surrender mo sarili mo sa Diyos. There is no choice in life other than surrender your life to God because He has surrendered His only Son on that cross to love you and me. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We are not worthy enough. Hindi kami karapat dapat. But thank you, Lord. Because of your blood, your precious blood was to us upon that cross. 
you resume our relationship to you and we can call you father we can call you friend we can call you jesus the lord and savior help us today oh god this day to love unconditionally it is only in jesus name we pray amen Bilang tugon sa ating mensahe na napakinggan, ihanda natin ang ating sarili sa paghahandog ng ating kaloob, ang naghahandog ng maluwag sa kanilang puso, ang maluwag din pinagpakala ng ating Panginoon. At sa diwang ito, ating inaniyahan ang ating mga tagalikom, Thank you. 
Ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay sa amin. Ikaw yung unang nagkaloob sa amin. Ang buong buong. Kaya naman, tumugon kami, Panginoon, sa pag-ibig mong yun. At pinagpala mo kami. Kaya sa diwang ito, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang katugunan ng iyong mga anak sa pagbibigay na mula sa kanilang puso na may kagalakan at pasasalamat sapagkat alam namin bawat butil na kalob namin ay iyong pasasaganain para sa ikalalawak ng iyong ministeri sa pangalan ni Jesus Amen Pinigin ko po ang bawat isa Panginoong Diyos, tatlong iniwan mo sa amin. Yung pananampalataya, yung pag-asa, ang pag-ibig. Damdaman namin lahat yun, lalong-lalo na sa oras na ito. Sa maraming nagdaan na panahon, mga pinagdaanan namin, sa banig ng karamdaman. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Bisitahin mo sila. At ang pag-ibig na ito ang magbibigay ng comfort, ng kapayapaan sa mga taong na wala ng mahal sa buhay. Ang pag-ibig na ito, Diyos, ang mananatili sa bawat pamilya, sa bawat tahanan na iyong itinatag. Ibig na ito ang babaunin namin upang kami makapagpatawan. Manatili nawa, Panginoon, sa mga anak mo na duminig sa iyo sa oras na ito at mga didinig pa ang pag-ibig na ito na mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang basbas at pagpapala sa ating Ama sa Langit. Basbasan, nawa niya tayo ng kasaganaan, ng pagpapalang hindi malirip at ibuus niya sa atin ang pagpapala mula sa kaniyang kaharian. Ang pag-ibig at ang kaligtasan na pinagkaloob ng kanyang bugtong na anak na si Kristo 
ang patuloy na sumaatin din. Ingatan nawa tayo ng kanyang espiritu, ang kanyang liwanag ang maging tanglaw ng ating buhay, ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kasaganaan, ay patuloy na maghari sa inyong buhay ngayon at magpakailan kailan paman. Amen. ating lahat, mga kapatid, mga kapun na po tayo. Bago po tayo mag sa hapon na ito, ay meron po kaming mga kaunting announcement para po sa kaalaman ng bawat isa. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto. Purihin ng Diyos na tayo ay nagkasama-sama. At nais po namin na susunod na linggo ay patuloy po tayong magkasama-sama ulit sa ating pong 3 o'clock worship service, ang ating contemporary worship service. At sa lahat po na nauna naming nakasama sa araw na ito, sa lahat po na nag-share ng ating video, ng ating worship service sa araw na ito, naging bahagi po kayo ng aming ministeryo sa hapong ito. At maraming maraming salamat po. At makita-kita po tayong muli sa susunod na linggo sa ganap na alas tres ng hapon at ang ating pong tagapagsalita pong muli ay ang ating pong youth pastor si Pastor Sara Garduke. Gayun din mga kapatid, ang atin pong gawain tuwing linggo ay nagsisimula po sa ganap na alas 5 ng umaga ang atin pong dawn prayer. Ang sino man pong mga may nais, may pag-pray, ay amin pong hinihiling na makisama, makibahagi sa amin sa panalanginan sa ganap na alas 5 po ng madaling araw. At pagkatapos po nito, ang atin pong first service, ang 7 a.m. service ay ang ating pong Ilocano Worship Service. Mag-tune in po kayo dito kung tayo'y nakakaunawan ng Ilocano at nais pong makarinig ng pagsamba sa wikang Ilocano. At ang aking pong second service ay sa ganap po ng alas 9 ng umaga. Ito po ay ang ating Divine Worship Service, ang kombinasyon po ng English at ng Tagalog service. Nawa po ay samahan nyo rin kami sa panambahan po tuwing alas, alas 9 at tuwing alas 3 po ang combination naman po ng youth, elders gate at ang ating pong vesper service tuwing alas 3 ng hapon. At sa oras po nito meron po kaming nais um, um, i-inform po sa inyo sa mga regular po na nakikibahagi sa amin sa umagang kay ganda si Jesus ang kasama at ang naimbagadamag ang ating pong meditation po Every day, ang ating pong devotion every day, Monday to Saturday, at ang Saturday afternoon meditation sa wikang uh, Ilocano po ang naimbagadamag. Meron po kaming special edition sa ganap po uh, sa February, uh, last week po ng February. At para mas ma maunawaan pa po natin yung ating special ed edition, panorin po ninyo yung video teaser namin na ito. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama na imbagadamat at sa February 22 to 27 si Umagang kay ganda, si Jesus ang kasama at naimbagadamag sa Tagaytay. Um, mahogany place, Tagaytay. So, isang linggo po ito na kami po ay nasa Tagaytay. O, kaya samahan niyo po kami. Sa Tagaytay po yun. Okay, okay. At see you po next week, alas tres ng hapon po, ang ating contemporary worship service. God bless sa ating lahat. Bye.
see what you go. See